What did I do? Pausamos ahí la clase. ¿Cuántos minutos no se grabaron? Let me see. Ocho. Ay, no, ahí quedaron guardados. Listen, what day and what date. ¿Se acuerdan? Son palabras que pueden sonar igual, pero son diferentes. Day and date. Day and date. ¿Qué día day es? Day oh, and date. Right. Día, fecha. Día, fecha. Today day, is Wednesday. Day. Eso. Wednesday. ¿Qué le pregunté a Tati? What day? Or what ¿Qué, día, ¿Qué día y qué fecha es ahora? Ajá, ¿qué día es ahora? Okay, ¿Qué día es ahora? What day is it today? Saben, para no confundirlo, podemos incluso preguntarlo con un orden diferente. What is today's date? Y así, si le cambiamos un poco el orden, ahí ya se comprenden. Eh, el uso de date and day. What day is today? Is it today? What is today's date? Ok, creo que vamos muy bien con los ordinal numbers. No veo corrections, algunas correcciones leves, pero estamos bien. If you see... That was the last topic from section number two. Y ahora nos vamos a meter a algo más, otro tema. Say goodbye to the simple present. We are going to talk about future, future events. Future. Se nos fue el presente simple. Sure. Teacher, one Dame question. Carlos. Go ahead. Um, ayer no me quedó claro con lo del examen. Yo ya completé hasta el, hasta el número 10, hasta el, hasta el número 10, de ahí perfecto, viene eso. Hagámoslo, hagámoslo, entonces ahorita. Revisemos. Gracias, Carlos. Dije que íbamos a hacer eso mañana, mañana, ahora. Today's class, right? Thank you. Gracias por acordarme. If you see, if we go to the platform, vamos a revisar. Which is yours? Ustedes son el, which one? El dos, ¿verdad? Este, principiante dos. Here we go. Section number two, that's all right. Les muestro ahorita esto. This is it. Midterm exam. If you see the first part from the midterm exam, veíamos, eso estaba en la sección 1, el uso de verbos. Recuerden, depende del sujeto, así va a ir redactado el verbo. Si es por la tercera persona, if we are talking about he or she, we need to add an S or ES to the verb. Ok, so as you may see, lo que vamos a hacer nada más es el repaso. Tratar de ver cómo les quedaron las respuestas, si se comprendió, para que podamos ya dar por hecho de que tal vez no existe alguna pregunta sobre este tema. Okay? Number one, the instruction says, choose the correct answer. So my boss, he or she, my boss emails every day. ¿Cuál sería el verbo correcto? Vaya. First, ¿cuál quitamos? Este no sería una opción para mí. Okay. Y me queda entonces send and send. So, how do I know? ¿Cómo llegan a la conclusión? Send. Send. That's it. Because the verb is. Because. Yeah. Yeah. It's she or he. Third person. My co-workers. Buscan siempre el sujeto. Co-workers. Sustituyan por un pronombre. Co-workers. Ellos. They. Ellos. Muy bien. Ahora ya sé cómo se redacta el verbo. They have meetings on Friday. Have. Have. Este no existe. So the correct one is this one. All right. Así vayan haciendo siempre. Quitando opciones. Luego se quedan con el 50-50. My boss. 
writes reports. Acá, frecuencia. Days, daily, every day. My boss writes reports. Este es un... Es una time expression. No es ni siquiera un... ¿Cómo le llamamos? ¿Se acuerdan que hay dos tipos de expresar o dos formas de expresar frecuencia? Time expressions and... But what's the other one? Time expressions and... Adverse of frequency. Adverse of frequency. Every day. No puede ir en plural. Siempre son singular. Entonces, el único que se adapta a mi oración es, ¿cuál? Daily. Daily. Mi jefe escribe reportes diariamente. Mi jefe escribe reportes días. Cada día no se adapta. I have meetings. Expresen frecuencias. I have meeting or I have a meeting in this case. Lo mismo, creo que es el mismo, la misma secuencia. I have meetings. Weekly. And that's it. Es el único que expresa frecuencia. I have meetings. Number five. People at work go to conferences. ¿Cuál sería la opción correcta? Yearly. People at work go to conferences. Expresemos frecuencia. Every year no existe. Solo tengo one year and yearly. One yearly. year. Esa no es una expresión para referirnos a frecuencia. Solo es un nombre. Sí. O expresa cantidad en este caso. That's it. Okay, en este ejercicio que hicimos, to express frequency and to use the correct verb. That's it. Part number two. What do we have in part number two? The usage of negative statements with the simple present. Remember, if I am going to make negative statements or interrogative statements, I need to include an auxiliary verb. El presente simple, si hago oraciones negativas, interrogativas, verbo auxiliar. ¿Por qué es entonces? Miren, de que yo no conjugo el verbo. Porque acá se queda el verbo como like. Si es que estoy hablando de Mario y es una tercera persona. Why? Why is it class? Porque Because tiene el verbo auxiliar. Ah, yo sé, Excelente. perfecto. Auxiliar. Tiene un verbo auxiliar, pero si se fijan, el verbo auxiliar es do. Pero si se fijan, ¿por qué es entonces que para la tercera persona es das? Porque el verbo auxiliar se conjugó. Sí, quizás no habíamos analizado así esa parte. ¿Por qué no es do y se convierte en does? ¿Sí? Porque está aplicando la misma regla. Conjugo el verbo o le agrego s o es. Ya el verbo auxiliar ha sido conjugado. Por eso, el siguiente verbo queda en su forma base. ¿Sí? And that's it. Doesn't. My friends, ellos, eat lunch together. This is a negative statement. So which is the correct option? My friends, doesn't or don't? Don't. 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 Perfect. My friends don't eat lunch together. How much? You. What's the correct auxiliary verb? Is it do? Oh. Is it does? 
do how much do you want this is an affirmative statement i going out on fridays i like like no like which is the correct one like like i like that's it my sister's friend de quién está hablando en esta oración Sister. De ella. De ella. De ella. No, really, no es de ella. Los amigos de, de la hermana. Los amigos de mi hermana. Hablo de, de ellos. ellos. No solo porque dice sister, entiendo que es ella. No, hablo de sus amigos. ¿Los amigos de quién? De mi hermana. Ellos. My sister's friends. And I have das. And don. Si sí es cierto que das, bueno, acá tengo una negación. Dasen en don. ¿Cuál sería entonces la correcta? Negación. Dasen en don. 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 Porque hablo de ello, ¿verdad? They don't eat meat. And that's it. Ese es el análisis que tenemos que hacer para saber que estoy respondiendo perfectly. Number three, as you may see, we have like the same tendency. We need to choose the correct one, the correct choice. My mother, this is the subject. My mother go shopping. Have to or has to? Need to. Needs to. Oh, well, needs to or has to in this case. How do I know? De acuerdo a la información extra. She doesn't have red shoes. Ella no tiene zapatos rojos. We don't know, right? It depends. Depende, ¿verdad? Si es que va a usar red shoes. For example, for an event. She needs to go shopping. Pero si es que tiene muchos zapatos y es que solo no tiene rojos. Solo porque no tiene rojos, va a comprar. Ya no sería una urgencia, una necesidad, right? So in this case, ¿cuál elegirían ustedes, clase? Has to. Has to. Needs to. Need to. Needs to. Why needs to? And not has to. Because she doesn't have red shoes. Because she doesn't have red shoes. Me parece bien esa respuesta. Has to. Needs to. Y que ahí depende, como si usted dicha, depende del contexto. Si superamos más información, tal vez nos diera para poder elegir has to. Uh -huh. Pero ahí hace ver como que ella realmente no tiene zapatos rojos y por alguna actividad o evento o en su trabajo. Probably, right. Y las chicas, ¿qué opinan? Needs to, right? Cuando se trata de zapatos, we need to. It's a necessity. ¿Ya? Cuando se trata de ropa, es una necesidad. We always need new clothes or shoes. Dejemos need to. A ver qué tal nos va. Number two, I study for the English exam to get my American scholarship. ¿Qué está diciendo aquí, clase? I need to, I have to study for, my, for the English exam to get my American scholarship. ¿Qué tengo que hacer? Estudiar para mi examen de inglés. Para obtener el qué? O para lograr el qué? What's this? El título de americano, algo así. No, really, no es un título, que es scholarship. Scholarship. Um, scholarship, eh. entonces sería. Es que no sé cómo relacionarlo, pero es que algo así como de okay, un nivel uh, académico. Not really. Mm -mm. Mm. Whenever you go and study, and you don't have to pay. That is a scholarship. You don't have to pay and you go and study for free. Scholarship. Como una beca. Una beca, perfecto. Una beca. Es una scholarship. Tal vez oh. cuando me decían un título, un título es un degree. Oh. Degree. 
Si dice my American degree. Mi título americano. Mi título americano. Pero entonces sería una beca americana. Algo así. No, si sustituimos scholarship por un degree. Si, quer si queremos expresar que es un título. Pero scholarship es una um, beca. Beca, beca. Ok, thank you. ¿Será que queremos o esta persona sí necesita obtener o tiene que? Solo porque quiere la American Scholarship. ¿Qué piensan? ¿Es this a necessity? ¿O es flexible? Es need to. Need to. Need to? Yeah, right. Sí. I guess he needs to. How to? I need to. ¿Qué piensan de la tres? ¿Es this a necessity? ¿O no? You don't get up early. If you don't want. Si no quieres. Is have to. Porque no es una necesidad. ¿Verdad? Es como opcional. Mm -hmm. Incluso aquí nos dice. Si no quieres. A la y nos di, si me dijeran así en la mañana. No te tienes que levantar si no quieres. No, I need to. You don't have to get up early. If you don't want. The report. Este es un ejemplo de, de qué tema. ¿Se acuerdan el tema que vimos? Fue uno de los primeros temas de la sección 2. Cuando inicio una oración con un verbo. Call the clients. Check the email. ¿Cómo se llamaba esto? Este tipo de oraciones que inician con un verbo. Es un imperativo. Los imperativos me dicen qué hacer. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con los reportes? Class? What do we do with the report? Do we call the report? Do we send the report? Or do we check the report? Check. Check, check mm -hmm. or send. Yes. It depends. What do you think? Uh, Maximiliano me decía uno, Carlos otro. It depends, right? So which one do we pick? Elegimos. Mm, check. Okay. Como de revisar o... Es no sé, algo así. Yeah, right. Es que es verdad. Ah, we can check and we can send the report. Sí, falta si nos equivocamos, concepto. cambiamos. Ahí dejémoslo. En number five. Do we send a letter, write or check a letter? Esto me dice todo. ¿Qué verbo voy a usar? Right. Right. Because it is saying use blue tint. Usa tinta azul. And that's it. Aquí está. Entonces, ¿cuál es la incorrecta? Oh, interesting. Miren en la dos. Entonces... Depende del está contexto. Raro. No era una necesidad, entonces. Pero si él quiere, si está aplicando para una beca, para mí es una necesidad. Yeah, right. Entonces, For no me, sé. yo no incluso, me... yo no hubiera, yo hubiera usado I must. I must study. It's like a real obligation. I must study for the English exam. So I have to. En este caso, no. No lo expresaron como necesidad. Vale, si quedan, chicos. Part number three, si se fijan, aquí vimos los imperativos. ¿Qué más vimos? El uso de have to and need to. Sí, que expresan obligaciones, necesidades, and that's it. And if you move on to section number four or part number four. Let me see. Es lo mismo. Estamos con lo mismo, ¿sí? Analicemos, ¿ok? Number one, I pay the university. What's this? Matricule. I have to. Okay, let I me have to. Mm -hmm. okay, I, guess, I, okay. I have to and I need to. Depende, ¿verdad? It depends on. Sí, es que, o sea, las dos cosas son sinónimos. Yo creo que es obligación porque si no, no va a estudiar el siguiente semestre. Entonces, se va a perder de estudiar. 
es, es que sí suena a need, a need pay, porque Ajá. necesito pagar, sino eso. pero también es si yo digo, yo tengo que pagar, es lo mismo. It's the same, bueno, no right? Sé. Dejamos una entonces, I don't know. Descartemos la segunda porque no está bien escrita. <ríe> ok. Wait, 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 wait. Solo déjenme buscar algo rapidito. Me llamó mucho la atención. Matricule. I have never heard about that. Yo creo que este es un mistake. Matricular. Solo que NIT no lleva el su. Uh -huh. Ahí está. Matric Esto me suena a francés. Matricule. Tuition, diría yo. Tuition. Esa es una, una matrícula. Tuition. I have to pay. Ah, aquí está la respuesta. No puedo decir I need pay. Le hace falta el to. Entonces la única opción correcta es I have to. I have to pay. Next one. They go to the immigration center to get their passport. They need to, they have to. I don't know. Igual, ¿verdad? Van a obtener o... No, a ir a traer. A traer su pasaporte. Let's pick this one. They have to. Oh, esta sí está clara. She lose 20 pounds to wear her dress in the wedding. Necesita perder 20 libras para vestir su... O para usar su vestido en la boda. She, She has to... She has to... She has to. She has to. They eat right now. I'm starving. ¿Saben qué es esto? I am starving. No, I, I am hungry. Es un poco un nivel más que estar o tener hambre. Hambriento. Sí, es algo un nivel más. I'm starving. Uh -huh. Starving. ¿La habían escuchado? Sí lo realmente? No, porque yo viéndolo así, diría estar, algo así como de estrella. No ¿En sé. serio? Starving. Sí, okay, starving. Ya ven. Starving. Estoy mal en inglés, ya vi. Yes. Hambriento. Ya no es tengo hambre, no, estoy hambriento. Sí. Starving. Igual existe el, el verbo sediento. Tengo sed. ¿Cuál es el, ¿Cómo sería esa parte, chicos? Ya no es starving. Se puede en el verbo para sed. Tengo sed. ¿No? Mm. Creo que lo he escuchado, pero no recuerdo. Thirst. Por ahí lo escuché. Go, please. No tengan miedo en equivocarse o decir lo que piensan. Thirsty. 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 I am thirsty and starving. Thirsty. Thirsty. Sediento. ¿Cómo lo deletrean? Se los voy a poner solo para que vayamos aprendiendo vocabulario nuevo. Thirsty. ¿Dónde está mi anotación? Aquí está. Starving, hambriento. Sediento es esto. Thirsty. I am thirsty. I am starving. Starving o puede ser hungry. Estoy hambriento. Tengo hambre. Sí. Vaya, para conocimiento, ¿verdad? De más verbos. Depende de esto. Dice que tengo hambre. Do we need to or do they need to eat right now or do they have to eat right now? Need to. Probably need to, right? We prepare a document for my boss. Ahí no nos da mayor información. Tenemos que preparar un documento para mi jefe. Let's speak. Has to. We have to. Let's send. Siempre hay una que nos. Ah, miren acá igual. Entonces, la dos tenían okay. ellas ajá, otro tipo de necesidades. Nicho. And that's it. Vaya, así queda entonces clase. Need to, this is part number four. Y, como se, o sea, lo que podemos ver es que todo lo que vemos en la clase también se repite en la plataforma. Ok, and that's it. ¿Cómo se sienten entonces para concluir la sección 2? Do you feel 
ready to express your needs, your obligations in English? Yes. Do you feel ready? ¿Se sienten listos? Expresar mis necesidades y obligaciones. I need to go to work. I have to Mira. go to work. ¿Sí? ¿Se entiende cómo usar entonces el have to, need to, and must? ¿Es ¿Sí, clear? A mí me cuesta un poco todavía. ¿Por qué? Dígame. Eh, por las tres, quizás quizá cuando leo la oración, me, o quizás el contexto me cuesta identificar right. mm -hmm. como el grado de necesidad. Sí, pero yo estoy de acuerdo es... con Carlos y de hecho hablaba con Jennifer, a, no sé si ayer mm -hmm. o ahora, pero hablábamos con respecto a eso y ella me decía que quizás es de usar un poco la lógica, entender yeah. cómo la, la, la oración y el contexto en el que se pone. Porque yo hablaba con ella sobre el examen, justamente, okay. y me confundí eso. esa parte que estábamos hablando. Ajá. ¿De qué yes. será? O sea, ¿será que es need to, have to? Entonces, oh, para mí, sí. Ajá. Como una confusión. Sí. Y ajá, quizás esa parte para mí. But you know sí, what? Porque, vaya. Ajá. Ok, sí, go porque, digamos, por, Sí, porque digamos en la en la oración que estamos viendo de los zapatos rojos. Ajá, exacto. Ahí falta un contexto porque puede ser has to o need to, pero... Era no need to, to imagine. Para Ajá, mí me llamó la atención. Exacto. Y eso porque nos hace como... Bueno, a mí me hace confundirme cuándo usarlo en ese sentido. Vale. Mi recomendación sería si... Pero es que es cierto, la plataforma nos dio muy poca información. Pero creo que cuando hablamos de su información personal, que es nuestra idea, personal information, en base a su trabajo, creo que ahí sí ustedes pueden distinguir perfectamente. ¿okay? Si hay un contexto, por ejemplo, esas oraciones, y no sé qué voy a usar, si need to or has to, yo personalmente ocuparía el have to. ¿Sí? Porque si no sé si es una necesidad, uso el have to or has to, si es que hablo de una tercera persona. Es lo que yo usaría en un contexto real, ¿verdad? Si yo estoy hablando, no es algo escrito, algo que tenga que identificar, ocupen has to. Así como en las preguntas, ¿se acuerdan? All of the questions eh, we were using have to. En todas las preguntas yo ocupé have to. What do I have to do? Por lo mismo, ¿verdad? Para que sea la persona quien exprese si es una necesidad, si es una obligación o si es una acción flexible. En este caso, el uso de Hapchuk. Pero les comprendo. Les comprendo porque si se fijan y lo hicimos real. O sea, yo fui y repasamos incluso ahorita. Hasta la teacher tuvo como esa. O sea, que usar la lógica o... Oh, esa confusión probablemente si era have to or need to. Así que no se preocupen, chicos. En este caso es válido. Este, eh, ambas, ambas estructuras son válidas. ¿sí? Pero sí, entiendo su punto. Por ejemplo, los zapatos rojos. Para mí no es una necesidad, pero imagínense para ella probablemente en esa oración si sí era una necesidad. So, that's it. This is just practice class, ¿ok? En su caso, obviamente. Imagínense que les pongo la situación. Get on time to work. Llegar a tiempo al trabajo. Ustedes saben si es need to or have to. ¿Qué dirían ustedes? Get on time to work. Have to. Have to. I have to. Uh -huh. Have to. Pero pongámosle un poco más de contexto. He llegado cinco veces tarde en el mes. I need, I need to. to. Vean la diferencia. I, no, I, need. I need to. Ok. Cuando ya hay más contexto, no dudo en la respuesta. ¿Sí? Si no me dan un contexto extra, have to. Y estaría muy bien. Si ¿Sí se comprendió entonces el uso de have to, need to, probably, right? Si no sé, ocupemos have to. Y sigue siendo una obligación. Okay. Can we move on to the next topic? ¿Listos para el siguiente tema? ¿Ready? Yes. 
Yes, ready. I'm ready. Here we go. It decía, no more simple present. Ya hablamos de rutinas. Ahora ya, no más rutinas. So probably we may have uh, some examples about the simple present, but in this case, let me introduce this topic. Future events. If we talk about the future, we have two structures that we can use in order to talk about the future. ¿Qué estructuras conocen para hablar del futuro? Por aquí hay una. Will, will be. Will y... Going to. Going to, perfecto. Will y going to. Entonces. Había otra digamos. teacher que era show, show, no sé, creo que es en. Show. Show. No, pero H, H, O, L, U, D, L. H, H, O. S, S, H, O. No, es Shul. Shul es. Not really. Shul, no. No. Olvídenlo, olvídenme que quede. No, okay. you know, should. Este es un ver, es un... Ayer les explicaba. Wait, 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 wait. Let me bring it back. Se me fue la palabra. Es que no es un verbo auxiliar, es un verbo el... modal. Verbo modal. Shoot. Pero es que lo, lo he visto en la Biblia en el inglés, creo. Ah, ok. No remember, no remember. Yeah, probably, right? You should. Ah. Esta es una recomendación. Deberías. Debería. Ah, deberías. Yeah, sí. Should. Sure. Vale, entonces, perfecto, pero tienen la idea, eso me encanta. Will and, ¿qué más dijimos? And going to. Will y el uso de la estructura going to. Van a aprender entonces a hacer esas diferencias. Cuando uso will, cuando voy a ocupar going to. Si se fijan, el going to, aquí no le llamamos going to solamente, le llamamos present continuous teacher pero cómo es que voy a hablar del futuro utilizando presente interesting right present continuous si se fijan no voy a hablar del futuro inmediatamente sino expresar en el presente acciones futuras esa es nuestra meta para ahora express Activities in the future by making reference of the present. So what's that? Let me introduce this topic. If you see and if you go to the book, here we have some examples. The first activity that we have, it's a conversation. Let's start with number one. ¿Qué dice la actividad uno? Who schedules the events at your workplace. What are some events that are taking place next week? Primera pregunta, who schedules the events at your workplace? Schedule, vean el verbo schedule. ¿Qué significaba schedule? ¿Quién se acuerda? Horarios. Viene de horario. Pero aquí lo usa como verbo. Ajá, muy bien. Cal okay. Calendarización. Calendariza, me encanta. Who is que shows. Puede ser agenda, organiza, calendariza los eventos en su lugar de trabajo. ¿Quién es clase? Who is que shows the events at your workplace? Is it you? Is it? Is it the Your boss? Ok. ¿Quién más? Yes. ¿Quién, ¿Quién más puede hacer eso? ¿Mi jefe? ¿Boss? Or is it the supervisor? Secretary. Oh, probably the secretary. Who else? Manager. Is it, is it your manager? ¿Quién más podría hacer? Schedule the events. How about human resources? H-A-R-R. -R. ¿Sí? ¿Será recursos humanos? 
human resources, H H R R. Probably, right? Probablemente. ¿Quién organiza, calendariza? Ahí están las probables personas. Number two, what are some events that are taking place next week? Pensemos, la siguiente semana, ¿quién es? ¿O cuáles son los eventos que van a tener en su lugar de trabajo, clase? What are some of the events that are taking place next week? Let's think about that, please. Eh, no sería algo así como the next week I will be paid the ¿Cómo se dice proveedores en inglés? What do you What do you say proveedores? What was that again? But wait, just give me a moment. Creo que empezó a llover y vamos a cambiar de señal rapidito. Wait. Okay. But ya le escucho, Carlos. Just give me a second. Here we okay, go. Okay, um... The next, uh, the next week, I, bueno, how do you say proveedores en inglés? En inglés, ah, es en inglés. Just give me a moment. O, o algo así mejor, más, porque es más fácil hacer. Los chicos week, me escuchan bien. Yes, teacher. Okay. Bueno, sí, yo también yo los escucho. Okay, eh, me decía eh, Carlos, eh, o quién es, me estaba diciendo? Sí, proveedores, ¿verdad? Uh, sí. Proveedor en inglés. Uh, su, supplier. Supplier can be suppliers. Supplier. Yes. Supply. Okay, suppliers. Yes. Uh, the next week, I, I will be paying the supplier. Ok. Great example. ¿Quién más? Suppliers. What are you going to do next week? ¿Qué van a hacer? Piensen en el trabajo. ¿Qué más tienen que hacer? Do you need to send reports? Do you need to go to probably an event or meeting? Or what are you going to do? ¿Qué harán en la siguiente semana? What are you going to do? Are you going to create the invoice from Chitman? You're going to create an invoice? Okay, perfect. So, think about that one. Piensen en alguna actividad. Let me check the attendance list. Por si nos falla el internet, revisemos quién está en la English class, right? Mejor así. Let me see... Who is in the English class? Wait. Aquí vamos. Grupo de 8 a 10. Just give me a moment. Alfredo Rigoberto Alcántara. Present, teacher. Excellent. Carlos Roberto Regalado Romero. Present, teacher. Excellent. Eric Isaac Chavez Hernández. Present, teacher. Excellent. Gilberto Lazo Funes. Present, teacher. Perfect. Jacqueline Janet Guevara López. Jacqueline Janet. Janice Olivia Ayala Pérez. Janice Olivia, Jennifer Elizabeth Evora Santos. I'm here, teacher. All right. Jose Adilson I'm Vasquez. Sorry. Okay, don't worry. Jose Adilson Vasquez Garcia. Present, teacher. Okay, excellent. Jose Ramberto Calderón Pacheco. Just here. Okay. Jose Roberto Revelo Calderón. José Roberto. 
Karina Abigail Pérez García. Present teacher. Ok, Karina, Carlina, Loreni Navarro Ruiz. Present. Ok, Loreni, Kenia, Lisette Barrera Hernández. Present teacher. Ok, Kenia, Kering, Alexis Escobar Cruz. Present Miss. Ok, Kering, Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. Leslie. Lucía Verónica Nerio Márquez. Lucía Verónica. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Okay, Maximiliano Nubia Esmeralda Jordán Flores. Present teacher. Ok, Nubia, excellent. Rosa Esther Rivera Hernández. Present teacher. All right, Tatiana Carolina Celaya Pineda. Present teacher. Okay, Tati en Valeria Michelle Monge Valencia. Present. Ahí estamos yeah, con la. I'm here. Okay, Leslie, ahorita le actualizo. Thank you. You're welcome. Permito. Okay. Vaya, voy a tener un ratito así la cámara para que no me falle el inter, ¿sí? Ya la voy a encender. If you go to the book. There you're going to find the same exercise. Aquí está, miren. Primer ejercicio de la unidad 3. Vamos. What are some of the events that are taking place next week? ¿Qué van a hacer la otra semana? Pensemos. Deme ejemplos. Give me some examples, please. What are some of the events that are taking place next week? Mm -hmm. <coughs> or probably not at work. Pensemos tal vez no en el trabajo. ¿Qué cosas van a hacer la otra semana ustedes? Think about the event, please. Ajá, uh -huh. you, you will. Uh, I I will study English. You will study, you will come to class. Okay. ¿Qué más yes. harán la otra semana? I. I. Yes. Are you going to the supermarket? Are you going to visit your family, probably? Yes. Yeah, right? To visit my doctor. Okay. Are you going where? I don't know. Any any kind of place? <laughs> probably to the movies. Or you're going out with your friends. So? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? You are going to describe future work event. Okay. Who do we have here yeah. in this conversation? Dígame, Carlos. Uh, uh, the next week, I'm uh -huh. going to eat the buses. Really? The renderers. Okay, yes. Jevenos, take us. Jevenos, you know, por favor. You're it's going my to... really it's my okay. <laughs> Interesting. <laughs> Amazing. Qué buen plan tienen. Miren, ¿quién está aquí? Tenemos a Peter and Henry. Peter and Henry are having a conversation. Listen to the teacher, please. I'm going to read the conversation. Then you are going to practice with a partner, with a classmate. Peter. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year too. So, 
I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am. I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So, I am informing the committee about it. ¿De qué están hablando? What's the conversation about? ¿De qué habla Peter and Henry? ¿De qué hablan? ¿Alguna idea? De una conferencia. Exactly. Conference. A conference. Um, can you identify the frequency? Busca la frecuencia de esta actividad. The conference. Cada cuánto pasa esa conferencia. Look for the frequency. It's yearly. It's yearly. Aquí está, miren. It's a yearly conference. Who is attending the conference? Who is attending the conference? Quien va a asistir? Who is attending the conference? CEO. No. Quien va a asistir a la conferencia? Who is attending the conference? Maria is. Julie? Is it Julie? Oh, no. Is it Maria? Is attending the conference? Is it significa well, teacher? Well. Where is it? ¿Dónde está? Es antes de María. Es como decir, yo creo que es como cuando uno dice, bueno. ¿A dónde está? Okay. Persona, en la parte de Henry ¿Eh? dice, hey Después Peter. De, hey Peter. Well, María. Oh. Well. Ah, well. Entonces. Eh, ajá, es como bien, bueno. Entonces, hey Peter, uh -huh. well, María is. Bien, uh -huh. bueno. No sé, como para dar una aclaración. Creo que como palabra sola, así individual, aislada, es como bien. ¿Sí? Acá sería como bien, María. María es, va a asistir. María es, well, María es. Vean que ellos están hablando de otras personas. Sí, sí es cierto que Henry va a asistir, pero no solo Henry va a ir. ¿Quién más va a ir? María is going. María. Y el CEO. Julie is going. Vaya, analicemos otra vez la información. Es importante saber todo eso. Who is representing the company? ¿Quién va a ir en representación de la compañía? Este año, a la conferencia, por supuesto. Who is representing the company in the yearly conference? Vean. María es la que va a representar. Sí, sí es cierto que Julie asiste. Y también Henry va a la conferencia. Who is representing? María. ¿Qué más? Who is delivering the presentation? ¿Sí se entiende el verbo deliver? ¿Qué es este verbo? To deliver. Delivering the presentation. Como enviar. ¿Cómo? Es como enviar algo así, porque entiendo que el contexto es a quién enviarán la representación del CEO. Ajá. No really enviarán. enviarán, será enviarán. Estarán, en, estarán enviando. Entregando. Estarán. Entregar, ahí está. Me encanta. Entregar. 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 Y bueno, en este contexto hace referencia a dar la presentación. Cuando yo digo deliver a presentation, deliver a presentation, será eso. Exponer, voy y presento la información. 
Sí, sí es cierto que se puede traducir como entregar, como el, eh, cuando hablamos de comida, food delivery, ahí sí es entrega de comida, deliver, entregar. En este caso, hacer la presentación, ¿para quién? Para el CEO, ¿a quién le llamo CEO in the company? Ese es una es un puesto en la compañía. Who is the CEO? CEO, CEO. Presidente o dueño. Exactly, it can be the boss or the owner of the company. Increíble. Saben que creo que es una gran responsabilidad la que le están dando a Henry, ¿verdad? Siguiente. But if Julie is attending, sí es cierto que Julie va, pero ¿quién va a presentar? ¿O quién dará la presentación para el CEO? Guess what? I am. No sé si este guess what I am lo, es, lo dice con emoción o lo dice con un pesar. Adivina quién lo va a hacer. Yo soy. No sabemos, ¿verdad? Guess what? I am. I am presenting with Hector. ¿Quién va a hacer la presentación? Who is delivering the presentation class? It's Henry and Hector. Who is Hector class? Who is Hector? ¿Quién es Hector? Hector is? No, compañero. Not really. El nuevo contador. Contador, el nuevo, el nuevo contador. contador. Ajá, es the new account. His account. Accounting department. Accountant Accounting. sería la ocupación. Mm. Sounds great. Miren a Peter, le emociona escuchar eso. Sounds great. So, I am informing the committee. ¿Saben qué es eso? Committee. I am informing the committee. Comité. Comité. Será comité, pero cuando digo de comedy, en la compañía, ¿a quién le llamo el comedy? Al comité. ¿Qué personas creen que forman parte de un comedy? Recursos humanos. Ejecutivos. Ok, eso, ahí vamos. It's a group of people uh -huh, that they have a specific Function. En este caso, si sí, pueden ser los directivos de la empresa, puede ser el equipo de trabajo, probably, de committee. Entonces, a ellos les llamo committee, comité, junta. Puede ser una junta también, committee. Eso es un committee, junta directiva de la empresa, committee. ¿Qué otra pregunta? Questions about vocabulary, pronunciation. Or did you get the idea? ¿Vieron la idea de la lectura? In this case. Expresar future event. Preguntas, los escucho. Teacher, ¿y la palabra guess what? Guess, ¿qué significa? Adivina ¿Qué, qué. Adivina qué. Guess what? Guess what? Adivina qué. Eso sería la adaptación. Okay, ¿qué otra palabra? Any other one? Question. So, identifiquemos las actividades futuras. Ya tenemos una en amarillo. Attending the conference. Number two, ¿qué otra vez? Presenting. I am presenting. ¿Qué otra actividad a futuro ven en acá en la conversación? I am presenting, I am attending, I am informing, exactly. And that's it. Very good job. Who, who is uh, delivering? ¿Qué será en la siguiente semana? All right. Sí, solo que este es en forma de pregunta. Representing no, uh -huh. and delivering. Aquí está. Es correcto. Esa es la de Peter. 
-huh. Ah, sí, muy buenas. Son muy, este, sí, muy puntuales esas preguntas. Great job. Let's practice class. Hello, Henry. I have a question. Let's repeat, please. Hello, Henry. Hello, I Henry. Uh -huh. I have a question. Vamos, let's repeat. Hello, Henry. I have a question. Hello, Hello Henry. Henry. I have, I have a, question. a question. Who is representing the company in the yearly conference? Who is representing Who is the represent company in the early conference? The early conference. Hey, Peter. Well, Maria is. Hey, Peter. Hey, Peter. Oh, where, where Maria, Maria is. is. But. But Julie is attending the conference this year, too. But Julie is attending the conference this year, too. So, 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 I see. I see. I see. I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentations? For the CEO next week. Out. But if it's Julie, Julie is attending, attending who is delivering the presentation for the CEO, for the CEO next, week. next weekend? Next week. Next week. Perfect. Guess what? I am. Guess what? I am. Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. I am presenting, I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. Sounds great. Sounds great. Sounds great. So I am informing the committee about it. So I am so informing about, about the comedy. Comedy. Me llama también la atención esto, el uso de so. Miren, aquí tengo so. Y por acá está el otro so. ¿Qué significa eso? So. Como un bueno. Entonces. La... ¿Será que en ambos contextos es bueno? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year, too. So. Y miren la última expresión. Sounds great. So, I am informing the committee about it. Es un. Entonces, podría ser bien también. En ese contexto, así lo pondríamos. Ok, clase. Si sí quiero escucharlos, por eso los voy a enviar en grupos. Me send this conversation to WhatsApp. I am going to be listening to you. Quiero escuchar la pronunciación. Es bueno que practiquemos, ¿sí? Nuevo vocabulario, nuevos temas, nuevo contexto. Here we go. I'm going to send this one. Did you get a picture? <clears throat> yes. Yes, you did. Okay. Yeah. Cinco minutos yeah. suficientes. Let's go and work in pairs. Parejas. So, grupo de tres. De tres de ejemplos. Go class. Picking time and then we come back. Vamos. Picking time. I'm going to be listening to you. Go, go, go. All right, there you go. Okay. Henry, I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, 
but Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the, per the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Some great. So I, so I am informing the committee about it. Okay. Sounds great. Sounds great. One more time. Sounds, Sounds great. Great. Excellent. Sound, sound great. Excellent. Sounds great. Bye. Sigan. Voy a estar escuchando. Keep on practicing. Eh, si quiere oír usted, Gilberto. Ok. Yo soy Piro. Hello, Harry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year, too. So. I see. Julie is attending. Who is delivering the, uh, the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. So great. So I am informing the committee about it. Committee, committee. Com committee. Yes. Y si quiere usted con Karina. Eh. Karina Piro. Yes, eh. Okay, sounds great. So I am from, I am informing the committee about it. Okay. Yes, conference. I think it's a conference. 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 Okay. Yes, Bueno, empezamos nuevamente. Va a ser Peter ahora. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see. But if Julie is attending, who is delivering? Delivering the representation for the CEO this week. Guess what? I am I am presenting with Hector the new comment. All right. So, it, so I am informing the committee about it. Sounds great. Sounds Great. Sounds great. Uh -huh. okay. Sounds great. Excellent. Y, y la palabra. Which one? Uh, que sentí que la repetí bastante fue. Bueno. Eh, Rep. Re... Representing. 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 Okay. No, no, esa es delivery. Como ah. deli Ajá, deli es que yo le digo delivery. Como que. Ah, creo que era entonación. Ajá. Nada más. Delivering. Delivering. De yeah. is? Delivering. Delivering. Yeah. Ah, okay. Thank you. You're welcome. Bueno. Practiquen una vez más si es posible. Voy a escuchar a sus compañeros. Great job, sir. 
Bueno. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Vamos desde cero. Hello, Henry. I have mm -hmm. a question. Hable más fuerte o acérquese al micrófono que casi no se le escucha. Okay. Nubia. Ok, Hello. voy, Henry. Hey, Peter. Well, Maria is. Would you like? Would Julie is attending the conference this year too? So. I see. Who is, is Julie? Is at, at Julie. But is Julie is attending? Who is. Repita. Yeah, I see. But if Julie is attending. But if Julie is attending. Delivering. Who is delivering? Who is delivering? They represent. The representation. For, for the, the for CEO. Next week. Okay. Okay. Bye. Boy. Guess that. I am. I am presenting white egg. Okay. Accountant. 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 Mm. Okay. Okay. <laughs> Ok, démosle nuevamente. Yo voy a ser Peter y usted Henry. Okay. Okay. Hello Henry, I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Maximiliano. I don't know where did he go. <laughs> okay, uh, representing. Representing. Okay, y esta palabra committee. 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 Okay. Committee. Okay. 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 Representing. Okay. Re, representing. Representing. Ah, okay. Committee. Ah, okay. Okay. Oh, se nos fue sí, sí. Maximiliano, you know? If you Creo want, está lloviendo de... sí, igual acá está lloviendo bastante fuerte. Quizá el internet le falló. Sí, sí, sí. Sí, porque estábamos practicando y todo bien. Vaya, si gusta, la voy a enviar a otro grupo para que esté escuchando con ellos. Ok, ok. Bien. Aquí vamos. Okay. Okay, sigamos igual, si quieres. Dale, comenzamos. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year too. So I see. But is Julie is attending? Who is delivering the presentation for the CEO next week? Where's what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am inform informing the committee about it. Okay, I am informing, informing 
the committee about it. So I am informing the committee about it. Okay? One more okay. time. Once again. Okay. Okay. Hello. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see. But is Julie is attending. He is delivering the presentation for the CEO next week. That's what I am. I am present with Hector, the new accountant. Some great. So I am informing the commi committee about it. Vaya, si quieres, soy voy yo de como Peter. Ok, ok. Change. Ok. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the early conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see, but it's. But if truly is attending, we deliver the percent the percentage for the CEO the next. All right. Let's come back. Let's come back. Here we yes. go. Is it raining out there, Cloud? No? Is it no, raining but... at your no, it's not? Oh, here no. It's it never rains. You're raining. <laughs> it, is rain. it never rains, really. Wow. Uh, <laughs> eh, vamos a enviar un Pero, poco de esta lluvia. Sí, yes. sería bueno. The Pero de repente Leslie. estaba estaba en una yes. sala con, con Leslie, con alguien, y de repente me sacó y apareció en otra y se fueron agregando más, más y más. Ok, interesante. No sé qué pasó. <laughs> Neither do I. Yeah. Aquí vamos. <laughs> Miren, lo bueno es que sí, o sea, sí los escucho, ahora sí ya más, con más claridad, pero llueve, llueve muy fuerte por acá en San Salvador. Pero hasta Dichos, hoy, díganme. Hasta, yo también, yo, yo estoy diciendo, diciendo, ¿really? estoy diciendo a, a, yeah. al, al compañero que a mí se me está metiendo el agua por la pared, se me está filtrando. Really, no, no, Carlos, ahí, presta cuidado ahí de... Si necesita moverse, hágalo y deje la sesión conectada, ¿ok? Pero okay. sí, es que está lloviendo muy fuerte. Pero, ven, esa es la bondad de las clases en línea. Estamos desde casa y cualquier inconveniente, pues estamos seguros. Chicos, I was listening to you. And yes, you have a great pronunciation. Ciertas palabras, por ejemplo, comedy. Comedy representing. Fueron las que más escuché o que, se, que tuve que corregir. Comedy representing. Guess what? También era otra. Guess what? And sí, solo eso. But that was a great practice. Movámonos entonces. Let's move on to the topic that we are presenting. Si se fijan, tenemos aquí muchos ejemplos. Future forms. There are so many ways in which we can express the future. De todo ese cuadro, creería que... Vamos a ver solo dos. Be careful. I need you to be careful with this information. No es lo mismo utilizar esta estructura, be going to, and the present continuous. It's not the same. En la conversación, teníamos ejemplos de el be 
going to. I am presenting. She is representing. I am delivering. Todos esos ejemplos incluyen el verbo to be. Entonces, no son estructuras iguales, son diferentes. Que ambas expresan futuro, of course, they do or they have the, like the same, the same purpose. En esta clase nos quedamos con esta nada más. Be going to. When are we going to use? Be going to. As you may see here in the information that we have, whenever we want to make predictions, we see present evidence. Este es un buen ejemplo de lo que está pasando ahorita. Look at the clouds. It's going to rain. Es una predicción en base a evidencia en el presente. ¿Sí? Imagine. Imagínense, estamos rumbo a casa y hay mucho tráfico. ¿Qué predicción podrían hacer ustedes? I am going home. There's a lot of traffic. ¿Qué va a pasar entonces en el futuro? What is it going to happen? It's late, my home. Yeah, you will get late at home. Vamos igual de camino a casa, empieza a llover y no tengo sombría. Predictions. Ajá. <laughs> uh -huh. I am going to get wet. Me voy a mojar. Y si me mojo, ¿qué predicción harían a futuro? I am going to. I am going to sick. Get sick, right? Me voy a enfermar. That's it. Vean cómo funciona entonces el be going to. Acuérdense de eso. Predictions en base a evidencia en el presente. Slow down. You're driving a car and somebody says, slow down. We are going to have an accident. ¿Sí? No es que quiere que esto pase. Vamos a tener un accidente o que está expresando lo que va a pasar. No, es una predicción. Es algo Puede que pase o no. Whenever we want to take or make decisions. Para tomar una decisión. Vean la información que tenemos. Taken before now. Decisiones que han sido tomadas antes del presente. Intentions or plans in the future. Are you going to watch the game tonight? Are you going to watch the game tonight? ¿Vas a ver el partido esta noche? La persona sabe la respuesta. ¿Qué tipo de respuesta puedo obtener acá? Yes or no. ¿Cuándo se tomó la decisión? ¿Será que en el mismo momento? O en el pasado, ¿cuándo tomaron la decisión? Are you going to watch the game tonight? ¿Vas a ver el partido esta noche? In the moment. Probablemente en el momento, ¿sí? Entonces, antes de que yo dé la respuesta, ya sé que voy a decir sí o no. Se puede, o sea, son decisiones probablemente tomadas segundos antes, minutos antes. Días previos a el presente. Keep that on mind, please. Recuerden eso. Predictions. Decisions taken before now. Y agregaría una tercera categoría. Intentions. Intenciones o planes de que van a ser llevados a cabo probablemente en un futuro cercano. Going to. That's it. Okay. Eso lo vamos a ver, toda esta parte, esta semana, pero en siguientes...
sesiones. Está claro el uso de be going to. Hay tres palabras claves. Be going to. When are we going to use be going to? Whenever I want to make predictions or I make predictions. Whenever um, I take the decisions before the present time. I have some examples in here by using affirmative, negative, and interrogative statement. The present continues in order to talk about future arrangement. ¿Saben qué es un arrangement class? Future arrangement. ¿Qué será eso? What's that? Future arrangement. Palabra nueva, what is an arrangement class? I don't know, teacher. Será lo mismo que schedule. ¿Se acuerdan del verbo to schedule? To make an arrangement. Bien, les pongo un ejemplo. What is an arrangement? Es un preparativo, diría yo. ¿Sí? La organización, un preparativo para cierto evento. Preparativos. Planes, podríamos llamarle. Un sinónimo podría ser un plan. Okay? That's it. That is an arrangement. Affirmative. Como estamos hablando del be going to, look, I need to use the verb to be in the present form. Sigue siendo el presente, por eso ocupo el verbo to be, in the present form. ¿Cuál es la diferencia? That, ajá, uh -huh, I'm going to add ing to the main verb. Agrego ing al verbo principal. I am having a party for my birthday. I am having a party for my birthday. ¿Será esta una predicción, clase? ¿Será este un plan? Una decisión que yo tomé con días previos, probablemente. Minutos previos a expresar la decisión, ¿o no? I am having a party for my birthday. What are you going to do for your birthday? I am having a party for my birthday. No es una predicción. ¿En qué categoría cae, cae entonces? ¿En un? ¿En un plan? Acuérdense de la palabra clave, acá está. Decision. Es una decisión, ¿verdad? Decision. O podrían llamarle intención, intention. Decision, intention. And that's it. Siguiente ejemplo, next example. What's this? My brother is staying home. Tonight, my brother is staying home tonight. ¿Será una predicción esa? Is that a prediction? No. No, ¿qué es eso entonces? La decisión. Decision. Pongamos esta. Prediction, decision. They are going on holiday next week. They are going on holiday next week. Is that a decision? Is that a prediction? Prediction. Prediction, probably. O le llamaríamos una intención, un plan. Yeah, probably, right? Yes. yes. Negative statements. I'm not doing anything this evening. Miren esta, I'm not doing anything this evening. No voy a hacer nada esta tarde. ¿Será una predicción? ¿Una decisión? ¿Es una decisión? ¿A prediction? ¿Qué es esto? ¿Decisión o prediction? Decisión. Decisión. ¿Cuándo se tomó esa decisión? ¿En el momento? 
Oh, será que desde la mañana de ese día I'm not doing anything this evening? When was it taken? It was taken before. Se tomó antes, antes de expresar la idea de una manera, en este caso hablada, ya sé qué es lo que va a pasar en el futuro. It's a decision. She isn't meeting her friends tomorrow. Ya sabe esa persona qué es lo que va a pasar mañana. She isn't meeting her friends tomorrow. No se reunirá con sus amigos mañana. Tomorrow. We aren't going to school next week. We aren't going to school next week. Nos vamos a la escuela la próxima semana. Questions. ¿Cómo hago preguntas? Leamos la uno clase. Everybody can read or anyone can read. Go please. Are you, are you planning? Badminton. Are you playing? Badminton. Tomorrow. Tomorrow. Next one. What's he doing next Monday? What's he doing next Monday? Next one. Where are they going this weekend? Where are they going this weekend? That's it. ¿Qué tienen todas estas expresiones, oraciones en común, class? Busquen algo en común. Todas tienen algo en común. What do they have in common? Uh, the three sentences using ING form. Okay. ¿Qué más? What do they have in common? This is a question, sentences. No, de todo este grupo. Verb ING. Ah, me gusta. Todas ocupan ING. ING. Use to be. They Ajá. say the, the, uh, how do you say, um, uh, time. Yes, that's it. Ahí está una de las respuestas más, más esperadas por la teacher. They are expressing the time that the action is going to happen tonight, next week, this evening, tomorrow, next week, tomorrow, next Monday, this weekend. Todas están ocupando una expresión de futuro. ¿Por qué creen que ocupó una expresión hacia el futuro? I am having a party for my birthday. Bueno, a excepción de esta, que no se sabe, bueno, si es futuro. For my, for my birthday. My brother is staying home. ¿Cuándo? Tonight. They are going on holiday. When? Next week. Es más fácil identificar un plan a futuro. Incluyendo una expresión de tiempo. Time expressions. ¿Se acuerdan que ya vimos este tema un poco en la sección 2? Section number 2. Expresábamos rutinas con time expressions. So we do the same. Okay, now we are expressing future actions and we are including this type of information. What kind of information is this? Future expression. Okay, questions about this. Questions about this slide, esa diapositiva. Preguntas. Is it clear? Sí. Se va entendiendo entonces la intención del future with be going to. Predicciones. Decisiones. ¿Sí? Recuerden eso porque vamos a estar comparando varias estructuras del futuro. But in this case, ¿cuándo es que voy a usar be going to? When I want to express a prediction and when I want to express 
a decision about an event that is going to happen in the future, okay? Before we continue, let me send this information to WhatsApp so you can have it. Te las comparto ahorita. Here we go. Okay, you have the first slide right there. Les envío esta también. There you have it. Y... Vamos entonces, si no hay preguntas, a movernos al último ejercicio de ahora. What are you going to do? If you see, here we have an exercise in which you are going to discuss. Discuss with the help of your classmates about the usage of the present continuous. Eso es lo que vamos a ver en el ejercicio. What is the instruction? It says, can you correct the mistakes in the present continuous tense expressing future arrangements? ¿Será que podemos corregir entonces? Y ahí nos va a salir el ejercicio, ¿sí? Vamos a hacerlo hasta donde alcancemos por el tiempo, ¿ok? Let me show you what you're going to do. Please. No confundan el be going to con actividades que están pasando en el momento y con actividades que van a pasar en el futuro. Do not confuse that, please. Probablemente ustedes ya habían escuchado o habían ocupado el be going to para el presente. Cosas que pasan en el momento, ¿sí? Pero en ese contexto es Future events, future arrangements. Here we go. Bueno, ayuda en mi clase con las primeras y luego los envío a grupos. Here we go. Number one, what do you think about number one? Mike and Fred is leaving tomorrow early in the morning. ¿Qué corregirían de esta oración? Mike and Fred is leaving tomorrow early in the morning. How would you correct this one? Are, are, are. In this case, this is the correction. Please, do the same. Hagan lo mismo con todas las demás. Hasta donde alcancen a llegar y luego reviso la información. Los mismos grupos de trabajo. How many are you? No, vamos a crear nuevamente. Let's create them again. Aquí vamos. Se los envío a WhatsApp y alguien que comparta pantalla. Here we go, class. Speaking time. Nos quedan 15 minutos nada más. Take advantage of time. Ventaja del tiempo, porfa. Here we go. Speaking time. Make the corrections, please. There you have it. Go, 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 please. All right. Okay, for the ones who are going to stay here, let's complete the exercise, please. Los que se quedaron aquí en el grupo, hagámoslo, chicos. Here we go. But number one is done for you. Luego comparamos con los compañeros. Okay, Carlos, Robert, and Tatiana. Number two, make the correction, please. My girlfriend and me going to Acapulco in Mexico in June. Mm -hmm. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál sería la corrección? Any idea? ¿Qué creen que van a corregir acá? My girlfriend and me going to Acapulco in Mexico in June. 
How would you correct this one? Go ahead, please. Bueno, vamos a revisar a sus compañeros y ya regreso a este grupo, ¿ok? Do it, please. Ya regresamos. Sigan trabajando. Keep on working. Hola, por una computadora. Okay, ok, sí, porque sí era de... Bueno, si no, ni modo. Vámonos así leyendo la oración y, y avanzando. I'm going vale, to help you. Puedo. Les ayudo. Vamos, go. Ok, perfecto. Thank, Thank you. Teacher. Ok, el primero ya sabíamos que es A. En el segundo menciona de my girlfriend en mi going a Chuacapulco en México en June. Se va con el Chuacapulco. R. Entonces sería my girlfriend en are going are going are going bueno, are, que, mi, mi novia y yo iremos a Acapulco a, a Acapulco, México en junio sí, are going sería ok are going are going do you do you do anything tonight we call go out anything tonight we call go out out do you do you anything tonight yes. tú do harás you? algo tú harás mm -hmm. algo esta noche nosotros no sé qué es cool si alguien me, me ayuda ya le digo que es cool es del verbo ken en pasado ken poder es Good. poder es en pasado um, podríamos nos, Podría salir con nosotros, sería como la traducción, gracias. Yeah. Eh, eh, ahí sería como, es como el, perdón, es como, ¿cómo sería? Sería, your anything tonight? Eh, do you anything tonight? O sea, esa es como no tienes nada que hacer uh -huh. o saldrás con nosotros. Eh, saldrás con nosotros. Uh -huh. Y en futuro sería. Eh, ok, les ayudo. Les ayudo. Sí. La sí primera, me si se fijan, es presente. Haces. ¿Haces algo esta noche? Haces, hacer, presente. La intención es preguntarle si va a hacer algo esta noche. Are you? Mm -hmm. Are. Are you hacer algo esta noche doing, sería, are you doing? Are you, are you doing, doing anything tonight? Anything tonight? Bien. We call, we call go out. out. Ahí está bien. Nosotros saldremos. Podríamos salir. Nosotros podríamos salir. Uh -huh. Ah, ok. Are uh -huh. you doing? Are you, are you doing? Uh -huh. Yeah, go please. Continue. Ok. Mike and Fred is leaving tomorrow early in the morning. Mike and Fred is leaving tomorrow early in the morning. Are living. Yes. My are living. Sí, are living sería. Are living tomorrow early in the morning. Is living. Are, are living. Sí, 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 eso sería. Sí, I see living. Doctor Conrad is his surgery. This afternoon, okay. I see Doctor yes. Conrad. It's his surgery this afternoon. Mm -hmm. eh, uh -huh. Uh -huh. visitarás visitarás al doctor sugerido esta tarde. Mm -hmm. eh, no te. Uh -huh. okay. I, I sí. Am. Eh, I am. 
pero está hablando es como de que ahí sí, sí, lo, sí, lo verás. Ahí, ¿cómo sería? Pues, ¿Cómo se dice? Ahí sí, yo sí lo veo. Sería, Sí, eh, sí, lo veré, sí veré al doctor Conrad in his surgery this afternoon. Yo lo veré, que sería. I'm. I'm saying. I, I'm saying. I see. I see. I see. I am. I'm o I am seeing. I am seeing. I am seeing. No, I am seeing. Yes. Seeing. I am seeing. Sería I am. I am. ¿Cómo es? Sí, seeing. Seeing. I am saying. O sea, sí. yo lo veré. Ok. Time is sí. over. Se acabó el tiempo. Hasta donde alcanzáramos okay. era la idea. Let's go back. Please. Ok, dijimos hasta dónde alcance el tiempo. Let's go back with your classmate. Esperemos a los classmates. We only have like 10 minutes to check at least the first three examples that we have right there. ¿Cuántas lograron contestar clase? How many did you complete? Yes. Five. Five? Wow. Es un buen número, five, at least five. Dos. las cuales uh -huh. tenemos. Yes, getting. Tres sí. wrong y dos right. Really? Ok. Don't worry. <risa> bueno, creo que todavía estamos dudando. No entiendo la diferencia, o tal vez sí, ¿verdad? Del presente simple, presente, continuo. Ahorita lo explicamos. Para que luego se sientan en total confianza de este tema. Present. Le voy a, a llamar así. The present. Simple or simple. Present. Y el present. Continuous. Diferencias. Present. Simple or simple. Present. Actividades que son un hecho. ¿Por qué? Porque son rutinas. Presente continuo no es una actividad que está pasando en el momento. Ahorita lo estoy ocupando para planes en futuro. ¿Qué estructura uso? El verbo to be más going to. No olviden eso, el verbo to be, luego sigue Going to. ¿Y qué le sigue? Le. Probablemente el verbo, ¿verdad? El verbo. Puede ser be más el verbo con ing. Ahí sí está. O el verbo con going to. Dejémoslo así. Number one. La primera, la, la corrección es tan fácil. Mike and Fred is. That is incorrect. Mike and Fred. Are. Are seguido por un verbo con ing. Are living. Number two. My girlfriend and me going to Acapulco in Mexico in June. ¿Qué le hace falta? My girlfriend and me. What are we missing? Are going. The bird to be, that's it, are going. Do you do anything tonight? Haces algo esta noche, haces. Presente, no. Si vas a hacer algo esta noche. Are you doing? Are What are you, you do? Are you doing? 
O probablemente podemos redactarla igual, ¿verdad? What are you doing? Not really, porque tiene el anything. Mm. No es what, es el verbo to be. Are you doing anything tonight? We could go out. Siguiente, Mike and Fred is living. Are, are That's the correction, right? Esa es la corrección. We are missing the verb to be, and then we are living. I see, doctor. Vean la diferencia entre el presente y el presente continuo para futuro. Aquí que dice, yo veo al doctor Conrad en su cirugía esta tarde. Yo veo, yo veo o yo veré. Yo voy a ver. Yo veo. Aquí dice yo veo, pero la idea es expresar yo. futuro. How would you express future? I see. I am. I am. I am. Seen. 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 Y ahora sí es un plan a futuro. I am seeing Dr. Conrad in his surgery. ¿Saben qué es surgery, by the way? What's this? What is a surgery? Cirugía. Es un Cirugía. doctor. Uh -huh. Ahora sí tiene sentido como futuro, como plan de futuro. I am seeing Dr. Conrad in his surgery this afternoon. ¿Qué pasa si le quito la expresión de futuro? Se convierte inmediatamente en qué clase? I am seeing Dr. Conrad in his surgery. En una acción que está pasando en el momento, ¿verdad? Yo estoy viendo al doctor Conrad en su cirugía. Lo estoy viendo sí, ahora. Sí. Por eso es que es importante ocupar ese tipo de expresiones. This afternoon. ¿Qué me dice la expresión this afternoon? That this is something that is going to happen in the future. Y una más, por el tiempo vamos a ver esta. Where you go on your holiday next week? Where you go? ¿Cómo Where corregir? are you going? Where are you going? Bird to be is missing. Where are you going on, ho on your holiday next summer? Ahora sí tiene un poco más de sentido. ¿Sí? Vale. No se preocupen, apenas fue la introducción del tema. Present continuous. Vamos a seguir estructurando la eh, información, dando más ejemplos, haciendo correcciones si es necesario. As of right now, this is just the introduction for this topic. Vaya. Concluyamos la clase. Dijimos, tenemos cuántas formas para expresar el futuro. How many ways? How can we express the future in English? ¿Qué uso para expresar el future? Will and Will going to. And going to. Pero no solo going to, sino be, be going, going to. to. No es lo mismo going to and be going to. Para que se entienda que es una expresión, un plan a futuro, ¿qué le agregaba al final clase? Ahí había algo que le agregaba al final. I was adding something at the end. Some kind of expressions at the end. ¿Qué le agregaba? Verbo. Not really, no era un verbo. ¿Ing? ¿Ah? Okay. Yeah. El time expression, time expression, una expresión de tiempo. Denme un ejemplo de time expressions que recuerdan de los ejercicios. Tomorrow. Afternoon, tomorrow. Mm -hmm. Next week. Next week. This weekend. Tonight, incluso tonight. Sí. Se puede incluir como una time expression for future event. And that's it. Es lo que hemos hecho en esta clase. Revisemos la asistencia. Because class is 
over. Is Alfredo Rigoberto in the class still? Present teacher. Excellent. Carlos Roberto Regalado Romero. Present teacher. Okay. Eric Isaac Chavez Hernandez. Present teacher. Okay, excellent. Gilberto Lazofunes. Present teacher. All right, Gilberto. Jacqueline Janet Guevara Lopez. Janice Olivia Ayala Perez. Not here today. Jennifer Elizabeth Evora Santos. I'm here, teacher. There you are. Jose Adilson Vasquez Garcia. Present teacher. Okay. Jose Roberto Calderón Pacheco. Yes, here. All right. Jose Roberto Revelo Calderón. Present teacher. Excellent. Karina Abigail Perez Garcia. Present teacher. There you go. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. All right. Kenya Lizette Barrera Hernandez. Present. Okay. Kerin Alexis Escobar Cruz. Present, Miss. All right. Leslie Elizabeth Cornejo Monterroso. I'm here, teacher. Okay. Lucia Verónica Nerio Márquez. Not here. Maximiliano Donay Flores Escobar. Present, teacher. All right. Nubia Esmeralda Jordan Flores. Present, teacher. Excellent. Rosa Esther Rivera Hernández. Ahí está. Tatiana Carolina Celaya Pineda. Present, teacher. Excellent. And Valeria Michelle Monge Valencia. Present. That's it. Hoy right. sí, creo que teníamos ya la asistencia completa. Chicos. Vamos a dejar hasta acá la sesión. Let's stop the class here. Si hay preguntas, claro, traigan las preguntas a la English class. Mañana vamos a continuar con este tema. This was just the introduction for future events. Ok. Gracias, clase, por el esfuerzo. Si no hay preguntas, consultas, the class is over. Ok. okay bye. Good night, everybody. Good night to you. Bye-bye. 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 Have a good night, everybody. Thank good you. Good night. Good bye. night to you. Bye-bye. Take care of you, too. Bye-bye. Have a good one. That's it. Teacher. Yes, Tati. Este, fíjese que todavía no tengo lo de la plataforma. <laughs> eh, no he podido ingresar, Tati. ¿O qué será? Es que lo que pasa es que fíjese de que ella me escribió pero eh, yo trabajo, entro a las 7 y salgo hasta las 6 de la tarde. Y sí. el teléfono no lo tengo conmigo solo a la hora de almuerzo, pero es poquito, son como 45 minutos. Sí, sí. Entonces este, yo le contesté a ella, pero me dijo de que, no, bueno, no me contestó, solo me dijo que me habían enviado el, eh, a mi correo, ¿verdad? El enlace. Pero yo le dije que estaba mal escrito mi correo porque los números no eran así, y yo se los corregí, se los puse, y le dije que la vez anterior, eh, Clarice, mismo. creo que se llama la muchacha, ajá, del, claro, del, sí. ajá, ella me lo corrigió, porque igual nos pasó, entonces yo se lo envié, pero hasta el momento no me ha contestado todavía. ¿Cómo es su correo? Aquí aparece tati 30 pineda 323 arroba gmail. No, ahí es, es, es 232 Dos, tres, dos. Uh -huh. vale. Voy a recordarles información. ¿Quién la estaba atendiendo, Clarice? No. No, no, no. Maris, eh, Marisol. No. Eh, no, la otra muchacha, Carla, creo que se llama, ah, o no sé cómo no. se llama. Vamos no. a escribir. Tiene el apellido Lemos, creo. Ah, vaya. Pero creo que esto ya lo habíamos... Ah, el jueves le dije que no podía ingresar a la plataforma. Ahorita le voy a decir que la corrección del correo. Deme su correo, Tati. Me, tati 30 Pineda. Tati 30 Pineda, ajá. Eh, 323. 323. Arroba gmail.com. Vale, ahorita le pido que eh, corrijan el correo y que le reenvíen nuevamente. Este, a este correo la información para que pueda ingresar sí, porque ¿Eh? ya van a ser dos semanas y, dos semanas. y ya me atrasé bastante sí. 
Sí. Vamos a hacer eso. Si sí, esperemos que lo corrijan para mañana. Fíjese que ya no le pregunté a Kering si a él le resolvieron, porque anoche me quedé con él para lo mismo, resolverlo de la Ajá. plataforma. Esperemos de que sí, Tati. Ahorita envío esa información a eh, la coordinadora de eh, inglés para el trabajo. Esperemos Ajá. de que ella se pueda resolverlo a la prontitud. O sí. Ah, ok, sí. Bueno, gracias por decirme, okay. Tati. Cualquier cosa, Bye. ahí me está informando, ¿ok? Have a Bye, good está night. bien, muchas gracias. Bye, bye. Ya sabe, bye, bye, good take night. care. Thank you. Yeah. Thank you.